ദുരിതാശ്വാസം എന്ന പേരിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരായ ആഷിഖ് അബുവിനെയും റീമ കല്ലിംഗലിനെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഈ ആരോപണത്തിൽ മറുപടിയുമായി കൊച്ചി മ്യൂസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്കായി രൂപം കൊടുത്ത കരുണ എന്ന ലൈവ് മ്യൂസിക്കൽ പരിപാടി സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ച ആറു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് സി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയെന്നും ഇവർ മറുപടിയായി പറയുന്നു സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് മറുപടിയുമായി കൊച്ചി മ്യൂസിക് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ബിജിബാലും ഷഹബാസ് അമനും രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഈ ആരോപണത്തോടെ നടി റീമ കല്ലിംഗലും ആഷിഖ് അബുവും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ടിക്കറ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന തുക എത്രയായാലും അത് മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാം എന്ന് തീർച്ചയായും കെ എം എഫ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിനായുള്ള പരിപാടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പരസ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംഗീതത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും തലത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് പരിപാടി ഉയർന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടത്തിലാണ് കലാശിച്ചതെന്നും ബിജുബാൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പറയുന്നു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം എന്ന പേരിൽ ആഷിഖ് അബു റീമ കല്ലിംഗലും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി സന്ദീപ് ജി വാര്യർ ആണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എന്ന പേരിൽ റീമ കല്ലിംഗലും ആഷിഖ് അബുവും അവരോടൊപ്പമുള്ള സംഘവും നാട്ടുകാരുടെ പണം പിരിച്ച് പുട്ടടിച്ചു എന്നാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ സന്ദീപ് ജി വാര്യർ ആരോപിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ഇവർ നടത്തിയ കരുണ മ്യൂസിക് കൺസൾട്ട് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണമാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറാത്തത് എന്നാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖയുടെ ചിത്രവും ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു നേരത്തെ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരെ കൊച്ചിയിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ താരങ്ങൾക്കെതിരെ അന്നും സന്ദീപ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നിമിഷ സജ്ജയൻ ഷെയ്നികം ആഷിഖ് അബു റീമ കല്ലിംഗൽ പാർവതി തിരുവോത് ഗീതു മോഹൻദാസ് അടക്കമുള്ളവർ പൌരത്വ നിയമത്തിന് എതിരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അന്ന് സന്ദീപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു സന്ദീപ് ജി വാര്യരുടെ അന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മുൻപിലുള്ള മൈക്കും ജനക്കൂട്ടവും കണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സിനിമാക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നടിമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ അച്ഛനോ സഹോദരനോ സെക്രട്ടറിയോ ഇടവേളകളിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നാടിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കൃത്യമായി നികുതി അടച്ച് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നവ സിനിമാക്കാർ വീഴ്ച വരുത്താറുണ്ട് ഇക്കാര്യം ഇൻകം ടാക്സ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നിവർ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു നാളെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കൈയോടെ പിടിച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരൊഴുക്കരുത് അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജാത നടത്താൻ കഞ്ചാവ് ടീംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു സന്ദീപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അതേസമയം തന്നെ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഗൌരവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴിതാ ബി ജെ പി എം എൽ എ ഒ രാജഗോപാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഘടനയെയും ഫണ്ടിനെയും പറ്റി അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഒ രാജഗോപാൽ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് you are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you